سورت فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات من لرز جائل الملائکت رسول الولی اجن حق مسنا و سلاس و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علا کل شئین قدیر کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات من لرز زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسے جو آپ کو ملے گی فتر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فتر تیز کے ساتھ بھی ایک فتر ہے فترت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علا فترت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھ سو برس تک رکا رہا وہ تیز سے فتر ہے یہ ہے فاق اور آ اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاتر السماوات واللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں علی اجنی حتین وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسا اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ رباہ اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ ہیں کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کی اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیت ہے لیکن یہ کہ ایک تنصیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا یزید و فلقل کے ماہ شاہ اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیقون اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیز نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں یزید و فلخل کے معایشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ما یفتہی اللہ لنہ سے رحمت فلا ممسکہ لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا بمسے کا اللہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا بور سے لہو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد محول عزیز الحکیم اور یقین زبردست ہے کمال حکمت والا یا یو اللہ سسکر نعمت اللہ علیکم اے لوگو اپنی اس نعمت کی قدر کرو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے حل من خالق غیر اللہ ارزقکم من السماء والارض کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے فانہ تو فکور تو کہاں سے الٹے پھرائے دیے جا رہے ہو وَيُّ قَذِّبُوكَ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُبُورِ اور بالآخر تو تمام معابلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا ایوہ الناس و انہ وعد اللہ حق اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَ اپنے اندر گم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لئے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے سب سے بڑا دھوکے بعض ابلی سے لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگل آتا ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے نا چاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لی ہے بس سودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلا کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو 
تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا بڑا یغون نہ کم بلاہ غرور اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز ان نہ شیطان نقم ادو الفتح ادو و یقینا یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو ان نما یدو ہز محول یقون من صاب سعید یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حزم الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزم الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بار آپ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فاطمہ ہو شیطان سورہ آراب میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان بن ماورا تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فاطما ہو شیطان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمان ہیں عباد الرحمان ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے دل جمع کر لیتا ہے انما یہ دور حزم بہو یہ حزم الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشلی اور یا شیطان تھے حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چہروں چانٹوں میں شامل کر لیا اللہ دینا کفر الحم عذاب الشریف جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے ولہ دین عامل عامل صالحہ تلہ مغفرت عائم القبیر اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ عمر امن جلنا من ہو افمن زین الح سو عمل ہی فرا و حسنا ذرا غور کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص کے جس کو اس کی اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے اب یہ تو بڑی اعلیٰ شہ ہے اعلیٰ قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے انتشی الفاحشہ وہ فوج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور انٹینا نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس مصیبت سے محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص افمن زین لہو سو عمل ہی اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی فراو حاشانہ وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے علم میں ہوگا نیوڈس سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادر دال برانا مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس لباس جو تکلف ہے کام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولس اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور سینہ تان کر بلکہ یہ کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی لیکن یہ کہ عام ہے اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسویئر ہوں صاف کہے گی اسے کوئی اس میں جھجک نہیں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کے تقاضے اپنے آپس میں پورا اور ہومو سیکشولس اور لیسویئنس یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ریکگنائزڈ ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے اب امن زین لہو سو عمل ہی فرا حسن فعین اللہ یمل و میں شاہ و یہدی میں شاہ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے فلاں تذہب نفس کا علیہ حسرات ہے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ بھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان بھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے فلا اللہ کا باقی اور نفسہ کا اللہ یقون و مومنین سورہ شعرا میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو فلا تذہب نفس کا علیہ ہی حسرات تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ بھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے ان اللہ علیم و بیما یسنعود یقیناً اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں والل
چلاتا ہے ہوا فتوسیر و صحابت پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو فسکنا ہو الا بلد ان میت پھر ہم ان بادلوں کو کھانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فاہینا بہی اردا پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بادہ موتحا اس کے مرنے کے بعد قضا لیکن نشور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے من کانا یرید العزت فل اللہ عزت و جمیا جو شخص عزت کا تعلیم ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے اللہ عزت و ولی رسول ہی ولی المومنین ولا کن المنافقین اللہ یفقون یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے الہ یس اب القلم الطیب اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ معذت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے وہ عمل سال ہو یار ہو جو عمل سال ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل سال ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی بلکہ عمل سال ہو یا فاؤ اب عمل سال کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی وہ لدین یم قرون سیات اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں داؤ لگا رہے ہیں لہو عذاب الشدید ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ بکر الا کہوا یبور اور ان کی یہ ساری سازشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی وہ لاہ خلق کم ان تراب سما بن نطفت سما جا لکم اسوا جا اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وما تحمل و بن انسا ولا تدا ہو اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بے علم میں ہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے وما یو امبر و من اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی ولا یون کسو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے بن عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے اسپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وہ ما یو امبر و من اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو ولا یون کسو بن عمر ہی نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کے عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے ان نظال کال اللہ یسیر یقین یہ اللہ پر بہت آسان ہے وما اس طبی بحران اور دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے حاضا عزم الفرات صاحب ان شراب ہو یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت مخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ حاضا ملہن اجاد یہ کھاری ہے کڑوا وہ بن کل اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون الحمد تریا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لاہمن تریا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں بس تسپخ لے جونا ہلیے تن اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنا اپنے زیورات یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو ملسا کرتے ہو تل بسون آ جسے تم پہنتے ہو وہ تل الفل کا فی ہے مواخر اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے رے تب تب وہ بن فضل ہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو ولا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یولی جل فن نہار وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وہ یولی جل نہارا فن لہر اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وہ سخر شمس اب القمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجری لے اجری مسما ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ذال کم اللہ رب یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے 
राहुल बोल कौन पादशाही उसी की है वो नजीर तदून अमिन दू नहीं बाय अमलिकून अमिन कितमीर और जिन्हें तुम पुकारते हो उसको छोड़कर ये देवियां और देवता गॉड्स एंड गॉडेसिस इनको इख्तियार नहीं है एक बारीक सी झिल्ली जैसा भी अब ये कितमीर जो है क्योंकि खजूर उनके यहां थी उनका फल है सबसे बड़ा बल्कि वो तो सैपल डाइट भी उनकी खजूर ही थी तो उसकी चीजों को यह है मिसाल के तौर पर खजूर की गुठली के ऊपर एक बहुत बारीक सी झिल्ली होती है वो कितमीर है और खजूर की नाप से एक छोटा सा धागा लगा होता है वो फतील है तो अब किसी चीज की हकारत की बात करनी हो बहुत ही हकीर सी बहुत ही मामूली सी शायद तो कितमीर या वो फतीला ये अल्फाज उसके हवाले से आते हैं इन तदोहमला यशमाऊ दुआ को मगर तुमने पुकारो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं तुम्हारी दुआएं सुनते ही नहीं वो लो समय हो मस्त जाबूल हो नकुम अगर सुन भी ले फरिश्ते फरिश्ता सुन भी ले कि मुझे पुकारा जा रहा है तो वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर सकते वह यौम क्यामत यक फरून अभी शिर के कुम और क्यामत के दिन वो तुम्हारे शिर का इनकार करेंगे बला युनब बेव का मिसल खबीर और नहीं बताएगा तुम्हें हकायक मगर उस तरह जैसे कि अल्लाह बता रहा है जो खबीर है जानने वाला है वो तुम्हें तमाम बातें बता रहा है कोई और बता नहीं सकता या युन्नास अन तुम उल्फो कराओ अल्लाह लोगो तुम सब के सब मोहताज हो अल्लाह के लिए तुम्हारी सारी जरूरतें एहतियात हैं कि जो अल्लाह तला पूरी फरमाता है वह अल्लाह हुआ गनी और हमीद और अल्लाह तो गनी और हमीद है उसे कोई एहतियात नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं जो तुमसे पूरी हो रही हो इन यशा युजीब को मगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए खत्म कर दे वह या तब खल की जदीद और नई मखलूक पैदा कर ले वमा जार का अल्लाह बे अजीज और ये अल्लाह पर हरगिज भारी नहीं है वला तदर वादर तुम इजरा उखरा कोई जान नहीं उठाएगी किसी दूसरी जान का बोझ दो मुस्कल तुन इलाहिम लेहा अगर कोई जान के जो बहुत ही बोझल हो गई हो जिसके ऊपर बोझ जो है नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए अगर वो पुकारेगी इलाहिम लेहा कि कोई आए और मदद करे उसका बोझ में से कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा शेयर करे ला जोहमल मिन हो शही तो नहीं उससे कोई भी शय कोई और होगा उठाने वाला वाला उकाना जा कुरबा खा को करबदारी हो वो भी करीब से गुजर जाएगा उसकी पुकार नहीं सुनेगा इन नमा तुन जरूर लदीना या शौ न रब बहूम ए नबी आप तो खबरदार कर सकते हैं उन्हीं लोगों को जिन्हें अपने रब का कुछ खौफ है कुछ हशियत है बिल गैब है गैब में रहते हुए जब पर्दे उठ जाएंगे तो सभी किस्म के मोमिन हो जाएंगे बड़े आला किस्म के लेकिन जब तक ये गैब के पर्दे हाइल हैं ये है दर हकीकत जो जो लोग इस वक्त अल्लाह से डरते हैं वह अकाम सलाह का और जिन्होंने नमाज कायम की वह मन तजक का फरी नमाज तजक का लफ से ही और जिस किसी ने भी पाकिजगी इख्तियार कर ली तो वो तो पाकिजगी इख्तियार कर रहा है तस्किया नफ्स उसने किया है अपने लिए अपने भले के लिए वही अल्लाह ही मसीर और अल्लाह की तरफ सबको लौट जाना है वह माँ ये सबिल आमा वल बसीर और देखो देखने वाला और अंधा ये बराबर तो नहीं हो सकते गलत गुलमात वल नूर इसी तरह अंधेरे और रोशनी ये बराबर तो नहीं हो सकते वल जिल्लो वल हरूर इसी तरीके से साया और लू ये बराबर तो नहीं हो सकते मम यह सविल अहिया वल अब्बास इसी तरीके से जिंदा और जो मुर्दा है वो बराबर नहीं है यानी इंसानों में से बहुत से लोग हकीकत के एतबार से मुर्दा है इनकी अंदर का इंसान इनका जो है वो बच चुका है ये बात समझ लीजिए यहां मुर्दे से मुराद वो मुर्दे नहीं जो कबर में दफन है बल्कि वो मुर्दे जो चलते फिरते हैं जमीन के ऊपर और वो दर हकीकत मकबरे हैं चलते फिरते या ताजिए हैं चलते फिरते कि उनकी असल इंसानियत जो है उनके अंदर मरकर दफन हो चुकी है वमाय सभी लाहिया वाल लम्बाद जो जिंदा है जिनके दिल जिंदा है मुझे यह डर है दिल जिंदा तू न मर जाए कि जिंदगानी तो इबारत है तेरे जीने से अगर दिल मर गया या मतलब यह कि उसके अंदर रूह जो है वो सिजक सिजक कर दम तोड़ गई तो फिर अब चल रहा है एक हैवान चल रहा है हैवान अबू जहल है जो चल रहा है इंसान अबू जहल तो कभी कब मर चुका दफन हो चुका इन युष्मे वो मई यशाह अल्लाह सुनाता है जिसको चाहता है वमा अंत अभी मुस्लिम मनफिल कबूर और नबी आप नहीं सुना सकते उनको जो कबरों के अंदर है और कबरों में श्याम मुराद वो इंसान जो दर हकीकत चलते फिरते मकबरे हैं इन अंत अल्लाह नजीर नहीं है आप मगर खबरदार करने वाले इन आरसल्ला का बिलहक के बशीर व नजीरा हमने भेजा है आपको ए नबी हक के साथ बशीर और नजीर बनाकर वह इन बिन उम्मत इन अल्लाह खराफी नजीर और कोई ऐसी उम्मत नहीं गुजरी है जिसमें हमने कोई नबी खबरदार करने वाला न भेजा हो वही यू कर्ज मुंह का फकत कर जब नजीर अमिन कबले हिंद फिर अगर ये आपको झुटला दे तो झुटलाया था उन लोगों ने भी जो इनसे पहले थे जात हम रसुल हम बिलबैनाथ उनके पास आए उनके रसूल वाजे तालीमत और वाज निशानियां लेकर वह बिल जुबोरे और सही से लेकर वह बिल किताबिल मुनिर और रोशन किताब लेकर 
صحف ابراہیم و موسا اور کتاب جو ہے تو کتاب اللہ نے توڑات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں زمور کتاب ہے سم اخست الزین کفر فقہ فقان نقیر پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا الم ترا ان اللہ اندر من سما مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فاخرجنا بہی سمرات پھر ہم نے سمرات پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے مختلف الوانوا جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ومن الجبال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد الدھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک اسٹریکم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے پھر من الجمال جدد البیز السفید و حمر اور لال مختلف الوان و ان کے بھی رنگ مختلف ہیں وہ غرابی و سود اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کبے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ و من الناس و دوا ولنا میں مختلف الوان ہو کا ظالق اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیوں میں بھی مختلف رنگ و روگن موجود ہیں کزالق اسی طرح ان نما یکش اللہ بن عباد علماء یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر اٹھتی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت خدا بندی بڑھتی چلی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ لائٹ ایئرس کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سنگائی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کے علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خدا بندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزید الغفور یقین اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان الدین یتنون کتاب اللہ و اقاب السلاط و انفق و بیمار رکھنا ہوں سر و عالانیتن یرجون تجارت تبور یقین وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن والانیتن خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ یرجون تجارت یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ سب میں ہم دیکھیں گے یا یو الدین عامن حل ادل کم اللہ تجارت ان تنجی کم نظاب علیم اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگ سمجھ میں بھی آ جائیں اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے عوض ان اللہ اشترا من المومنین الفسم و اموال ام بن اللہ الجنہ تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہ عمر ابن جلنا من ہوں یارجون تجارت لن تبور لیوفی ہوں اجور ہوں و یزید ہوں من فلدی تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور الشکور یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا ولدی اوہنا علیہ من الکتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے ہو الحق کو مصد قل ما بین وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ان اللہ بے عباد ہی لخبیر المصیر یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے سما اور اصل کتاب الزین استفینہ پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا ہوج تبا کم سورہ حج کی آخری آیت میں نجاہد فلاح حق جہادی ہوج تبا کم اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے پسند کر لیا ہے 
اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبہ ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لمز مصطفیٰ بھی آ گیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتباع اور استفا اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہے اجتباع جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے اور استفا پسندیدگی چن لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتباع کن یہاں لفظ استفا آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے نہیں نہیں بعد نہ اپنے بندوں میں سے فمن ہوں لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا وہ لذیر اول سم کتاب امن باد رفی شک کی منہ مریب بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوں کو شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ امن ہوں مختصر کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وہ امن ہوں صاحب قم بال خیرات ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے اعمال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بے عزن اللہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ذال کا الفضل القبیر یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنات و آدمی یا خلون آب ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے ریزیڈینشل گارڈن رہنے والے جس میں داخل ہوں گے یو حل نفیحہ من صابر امن ظابن و انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی و لباس ہوں فیحہ حریر اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں وقار الحمد اللہ اب یہ ایک معاملہ کن کا ہے سابق بال خیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم ال نفس ہوں ہوں اور چاہے من ہوں مختصر ہوں ان سب کے لیے یہ ساری خوش خوشخبریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اونچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق بال خیرات کا آخری کیٹیگری کا وقال الحمد للہ لذیع ثبان الحضن اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ان ربنا لغفور شکور یقینا ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اللہ دی احلنا دار المقامت من فضل ہی جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمد للہ اللہ ہدانہ لہذا و ماں کنا لہدی اللہ ہدان اللہ کل تعریف اس لاکھ کی کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جگہ نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وقال الحمد للہ اللہ ازب ان الحضن رب بنا لا غفور شکور اللہ احل نہ دار المقامت جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لا یم سنا پیہا نہ سمن کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی تو لا یم سنا پیہا لغوب نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی ولدی نہ کفر الحم نارو جہنم اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا افضا علیہم نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا فیموتو کہ وہ بڑھ جائیں موت تو اس وقت جو ہے ان کی وہ بہت بڑی خواہش ہوگی یا دور سمورا وہ پکاریں گے موت کو ولا یو خف مانو میں نہ دابے نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی کزال کا نجی کل کفور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو وہ یس تر خون افی اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاڑیں گے شور مچائیں گے فیحا ربنا خرجنا نامل سال پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر نزی کنا نامل وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر کے رہے ہیں اب علم نو عام بالکل مائی تذکر و فی من تذکر کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کے ان غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا ہم اپنی آکمت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی اب علم نو عامر کو مائی تذکر و فی ہے وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وہ جا کو نذیر تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فضوق فمال ظالمین امن نصیب تو اب چکھو مزا اس عذاب کا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ عالم و غیب سما بات بل ارد یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا 
ان علیم بذات سلوک یقین وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں میں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر ہو اللہ جال کم خلائے فقیر وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فمن کفر فال کفر تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا ولا یزید القافری نہ کفر ہوں ان درب ہم اللہ مکتا اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی ولا یزید القافری نہ کفر ہوں اللہ خسارا اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی تو لا رائے تم شرکا تم الزین تجون امند اللہ کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ارونی مادہ خلا کو بن نرد ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں ام لہم شرک ان فی سماوات یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے شاجہ ہے آسمانوں میں ام آتے نہ ہوں کتابن فہم آلہ بین تمن ہو کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں ماں سے اخذ کیے ہیں بل ای یہ غالبون باد ہوں باد اللہ غرورہ نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ ان اللہ یم سے کچھ سماوات میں لفظ ان تضولا یقیناً اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں ولا ان ضالتا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں ان ام سکما من احد من بادی تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے روک سکے تھام سکے ان نہ کانا حلیم الغفورا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصیب راز کر رہا ہے انہیں مہلت دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وہ اکثم و بلا جہدا مانہیم اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لئی جا ہوں نذیر القون النا اہدا من اہد الامم کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فلما جا ہوں نذیر ماز آدا ہوں اللہ نفورا جب ان کے پاس نذیر آ گئے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھاگنے میں استقبار بالفل ارض اور زمین میں تکمر کرتے ہوئے وہ مکر سی اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے ولا یہی کول مکر سی اللہ بے اہل ہی اور یہ جو بری چالے ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہے مگر کرنے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فہل یم ضرور نہ اللہ سنت اللہ تو یہ اب کس کے منتظر ہیں کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فلن تجر السنت اللہ تبدیلا ولن تجر السنت اللہ تحویلا تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی اول ہم یسیر و فلر کے فیم درو کا فقان آکرت اللہ من قبل نہیں تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں تھے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ کانو اشدہ میں ہم کو ہوا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وبا کان اللہ جزو بن شعین پھر سماوات والا فلا تو اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمان یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے آجز کر سکے ان نہ کان علیم القدیرہ وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وہ لو یو آخر اللہ اللہ سب بات کا سب بات الگ کالا ظہر ہامن دابتن اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شہ باقی نہ رہتی بلا کہ یو آخر ہو ملا جلی مسما لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ بواخر کرتا ہے اور وہ بواخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فائدہ جا جل جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فائد اللہ کا نب باد ہی بصیرہ تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے بارک اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ